Hello， 大家好，我是亚瑟，这边是你宝贝的指甲频道。这一篇是一个比较偏学术性的主题，我们欢迎客户也好，美甲的学员都好，都来了解一下什么是水晶指甲，以及我们为什么还保留水晶指甲。你宝贝的指甲频道每周都会更新指甲的知识，那如果喜欢我们的话，请按赞、订阅、小铃铛。我们呃，二零零八年开业的时候，台湾都还在使用呃水晶指甲的时候，我们就先导入了凝胶指甲啊。我们客人来的时候就问我们，大家都在做水晶，你们做的什么鬼东西？<笑>而且那时候不叫凝胶指甲，那时候叫光疗指甲。那我们那时候花了很多力气来解释为什么要使用凝胶指甲。好了，那十一年后，二零一九年的现在。我们还在继续使用水晶指甲，那这时候客人就要问我们，水晶指甲是个多旧的东西，我们怎么还在用它啊？所以说专门来讲解一下。那水晶指甲跟凝胶指甲最主要的差异是它们的硬度，是它们的材质特性。水晶指甲它本身的硬度非常硬，它做出来之后基本上看压颗粒差不多硬了，它没有弹性，没有弯曲的程度。那呃，凝胶指甲呢，因为它的材质比较特别。还有很多很多不同的呃呃材质状况，所以它也有很硬的，啊也有非常非常软的材质，也有耐撞的材质，做指甲矫正用的材质。如果以二分法来说，水晶指甲跟凝胶指甲的差别的话，那就是水晶指甲非常硬，凝胶指甲它有各种不同的材质，而且它没有水晶那么硬。再来是。他们制作上面也有很大的差别。水晶指甲它是拿水晶溶剂，好去沾水晶粉，所以它会溶出一块呈现半凝固状态的水晶球，坐在指甲上。好处是它可以让我们去把外露的甲虫给盖起来。那凝胶指甲呢？原则上它就是水水的一罐，它有些有些凝胶比较硬，比较比较稠，可是它还是水水的一罐，所以它就无法像水晶指甲一样，可以顺着外露的甲虫把它盖起来。这是它们最大的差异。两个啊，再复习一次。第一个材质上的差异，水晶很硬，凝胶没有这么硬。第二个事情是，水晶在制作的时候，它是属于半固态的状态。像有点像粘土一样的状态，我们可以去慢慢推它。可是凝胶不行。我们刚才讲水晶指甲跟凝胶指甲差异的时候，就有提到水晶指甲可以去盖住外露的甲床。那水晶指甲的用途到底是什么呢？我们可以看到哈，这几张图它都是严重的咬指甲，指甲已经短到指甲下面的指肉已经露出来。那这个时候就是我们要使用水晶指甲的状况了。那所以说，水晶指甲最重要的用途就是把非常短的指甲先养出来，让它回到正常的长度。之后就是用凝胶指甲来做形状上的处理，而是另外的一个过程。水晶指甲还有几种不同的用法，有些人他。扣子扣太严重，像像这个 case， 它的甲面是它的指甲表面是凹陷的。凹一个洞，那这个时候用凝胶指甲也不适合，因为凝胶指甲太软了，这指甲长长之后，那个凹陷的洞可能会裂掉，所以我们也会用水晶指甲把它盖起来，慢慢慢慢等它长出来，然后把它剪掉。水晶指甲第三种用途是调整飞甲，有一些人的飞甲非常严重，它也需要用水晶指甲做处理。那什么是飞甲呢？它的指甲原本应该是要往下长的，可是因为指甲下方的肉太肿。导致它指甲是往上飞的。大多数时候，我们会使用比较硬的凝胶去把飞甲给盖起来，然后让这一段慢慢慢慢长到前面去，再把它剪掉。可是有一些人，他指甲软，然后飞甲飞得太严重，这使得哦，他的指甲比较难被压下去。那我们就会采用水晶把这一段给补起来，然后呢，用外力去把那个肿的肉。努力的看看能不能往下压下去，当然啦，再还要配合日常保湿，然后把指肉消肿。水晶有特色，就是它使用水晶溶剂，还有很重的味道，它是比较刺鼻的。为了处理这个味道，我们花了很多的精力在我们的环境上。这个水晶的味道原则上是没有害处的。呃，如果说今天不少厂商为了省钱，用了呃，利用在建材上面的，或是利用在模型上面的溶剂。就会有毒，所以水晶溶剂的好坏关系到了它是否有毒的问题。好，各位可以看到，这是水晶笔，哎，水晶溶剂给大家看一下，拿水晶笔，好，去沾水晶溶剂，我们就会去沾水晶球
。通常我们有时候会在纸上哈，把水晶球弄干一点点，然后这时候就可以涂在手上，就直接涂在指甲上面。它本身是半固态的，所以这个球是可以被再被推、再被调整形状的。我们就趁着它还没有完全干的时候。把这个水晶的形状推到我们想要的样子。接下来为大家展示三段短短的影片，分别来看一下水晶指甲是如何制作的。那我们来看第一段，有 Peggy 老师示范水晶指甲的制作方式。接下来呢，我们来看一下飞甲的处理方式。各位看到它的指甲非常飞，它的中指非常翘啊，是属于往上长的指甲。我们把前置都做完之后，我们先把水晶球放在它的指甲上面。第二步骤，推推推推推推推，推到我们想要的形状。如果说你们取水球不够的话，我们会再粘一球，再补一补，补一补，这样漂亮的状态。然后看它对比图，这样就可以把原本的飞甲哦盖成。不是飞甲的形状，然后慢慢的去引导指甲长出正确的形状来。接下来我们要示范的一段是，呃，有一次我把我自己的指甲撞断了，然后很痛不舒服。那 Peggy 用这个水晶指甲来帮我做这个修补跟保护。传统上面水晶指甲的卸除是需要泡药水的，泡软之后用推把把它推掉，然后再修就修就修。可是啊，因为我们的客户大多数都是有皮肤上的问题的，所以说你的手皮肤泡在那个溶剂里面的时候，基本上是会痛的。日子久了之后，我们就我们就发展出用手工磨的方式把它磨掉。我们会使用水晶指甲，但是它有一些它，呃，非常好的优点，它是不可取代的啊。有三点，第一个，水晶指甲非常硬，硬到难以被抠掉。那它也可以在你指甲很短的时候，很有效的保护你的指甲。第二个优点，水晶指甲在制作的时候呈现半凝固状态，所以我们可以利用它还没有干的时候啊，去调整我们想要的能到指甲的厚度、形状以及我们想要达到的效果。第三个，水晶指甲对于严重破坏的指甲有非常好的矫正效果。它在极短的指甲被破坏了极严重的指甲、极严重的飞甲，或者是断裂很严重的指甲上面，都有非常非常好的调整效果。那这是凝胶指甲目前还做不到的，所以我们还喜欢它。可是当然，它有几个缺点，它有四个缺点。第一个缺点是非常硬，所以它没有弹性，它无法帮你吸收撞击力。第二个，因为我们需要使用水吸溶剂，所以它一定会有比较刺鼻的味道。第三个，水晶指甲它本身制作并不容易，所以很多、哦、坊间的指甲店在制作的时候可能会破坏到指甲。那第四个呢，它在卸除的时候也比较困难。所以如果说你今天指甲很严重，想要靠水晶指甲来做矫正的话，请来找你宝贝。今天感谢大家耐人性子看了这么长的影片到这边。如果各位有任何问题，可以在下面留言问我们。然后，如果说你有呃想要更进一步了解的话，也可以透过我们的官网，或者是我们的 email， 或者是电话来和我们联系。好，那我们你宝贝的在频道每一周都会更新有关于这些新知识。如果各位想知道更多的话，请订阅、按赞、小铃铛，还有分享我们哦。好，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜。